Les Gentilhommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur Restless.com. Tu en as rêvé Tony, Dan et Pascal l'ont fait. Et oui, toujours la hotline des Gentilhommes que vous pouvez retrouver en direct sur Restless.com et sur notre Instagram, Les Gentilhommes, le, le meilleur podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Donc ce soir, hosté par, par moi-même, Pascal, par Dan et par Mitch. Yes, on embrasse Connie. On embrasse Connie qui, qui ne peut pas être avec nous ce soir. Et on va retrouver Aude. De quoi tu veux nous parler, Aude, ce soir Alors, pour faire court, effectivement, ça serait l'inquiétude des femmes trentenaires plus plus, voire quarantenaires. Oui. Dis-nous en plus, quelle euh, inquiétude bah, Disons que c'est un sujet euh, très banal, au final, mais euh, qui va certainement engendrer des changements, je pense, dans notre société. Euh, en fait, l'inquiétude de ces femmes, c'est euh, surtout face à leur envie de trouver un partenaire de vie et leur désir de maternité, donc euh, la fameuse horloge biologique. Euh, du coup, on fait face à deux étapes euh, qui ne sont pas très connues, en fait, euh, peut-être par les hommes, euh, c'est que on, qui commence à se faire connaître, hein, c'est qu'on on se dit qu'on va congeler ces, ces ovocytes. Ça peut nous détendre euh, pour un, un petit moment, mais euh, après, euh, le... Le, la, le stress de, de vouloir avoir un enfant euh, revient et euh, du coup moi je n'avais pas songé mais effectivement la deuxième étape éventuellement ça serait de faire un enfant toute seule et, euh, et c'est vrai que moi autour de moi j'ai des copines qui euh, sont en train de se dire qu'elles vont euh, passer le cap et euh, faire un enfant toute seule mais, euh, mais si on parle de toi en fait est-ce que euh, tu peux nous donner un peu de contexte toi sur, euh, en fait, voilà, sur ta situation ça fait du coup je, si je comprends bien ça, a priori tu es célibataire mm -hmm. ça fait combien de temps que tu es célibataire ça fait combien de temps que tu as envie d'avoir un, un enfant et que ça te voilà que, que as, enfin, voilà, depuis combien de temps tu euh, déjà quelle est ta situation et puis après ça va nous amener à ta situation à, à ta réflexion là-dessus. Ouais, mais en fait, ça fait euh, bon, ça fait déjà, ça fait peut-être trois ans bientôt que je suis euh, célibataire. Bon, il y a le Covid qui est passé, hein, quand même, hein, derrière. Ben ouais. euh, oh. On est d'accord. Euh, et euh, non, non, mais cette réflexion, ça fait euh, et bon, sur les dix années qui viennent de passer, on, on peut pas dire que j'ai été vraiment euh, en couple souvent. Hein. Ça a été des, des, des couples d'un an, des couples de sept mois maximum. Euh, voilà, ben, je ne sais pas euh, à quoi c'est dû, euh, faute à pas de chance ou, euh, euh, ou des, des, des hommes qui ne ouais, pas, pas les bonnes rencontres. Quoi. Pas les bonnes rencontres, oui, certainement. Euh, et et du donc, coup, pas l'occasion de, voilà, de faire un gamin. Quoi. Et pas l'occasion, ben là, sur 7 mois ou un an, euh, ouais, c'est pas, pas, pas possible. Ça ne l'a pas fait. Quoi. Bah, sur un euh, an, quand même, c'est pas mal déjà. Sur un an, oui, possible, oui, hein. oui. Bon, ben, le problème, c'était que c'était une relation longue distance, donc ça allait être compliqué. Ah oui, hein, effectivement, c'est euh, dur. Voilà. C'est ouais. voilà. ouais, <rire> okay. difficile. Et ça fait longtemps que as, toi, tu as cette envie Oui, oui, mais je vois que c'est le cas aussi pour d'autres copines. J'ai des copines qui ont mon âge et euh, pareil, elles partagent la même problématique euh, à à ne pas trouver euh, quelqu'un euh, qui leur plaise déjà. Et, mmh. euh, et puis, euh, elles ont cette inquiétude aussi euh, de viscérale, enfin, de, 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 de vouloir avoir un enfant et l'inquiétude de ne pas pouvoir le faire. Quoi. Et d'arriver, euh, en fait, euh, bah, moi j'ai 37 ans, euh, euh, voilà, dans 3-4 ans, euh, bah, ça va être plus difficile, ça va être compliqué. Et on sait très bien que voilà, rencontrer un mec, ça va être, bon, ben voilà, dans deux ans, euh, je fais une vie avec lui un peu pendant deux ans et éventuellement, on pensera à avoir un enfant. Mais euh, voilà, ça devient de plus en plus compliqué pour nous. On sent qu'on voilà, que le, 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 qu va bientôt euh, périmer, quoi, en gros. Quoi. C'est vraiment euh, cette impression-là, quoi. C'est fini pour nous et qu'on a loupé le coche et qu'on aurait dû trouver un mec à 30 balais et que non, non, euh, voilà, on se retrouve à 37 ans euh, à rêver. Alors, euh, malheureusement, hein, peut-être, je, je sais pas, mais on a toujours cette idée du prince charmant euh, qui n'existe pas et qu'on nous dit tout le temps qu'il qu n'existe pas. Oui. Et, euh, et, 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 et cette envie de, de fonder un, un foyer parce que euh, bah, nous, on a nos notre histoire avec nos parents, notre famille, etc., où ça s'est bien passé et on a envie d'avoir cette, cette même vie. Quoi. Et qu'est-ce qui, qu qui bloque selon toi Qu'est-ce qui fait euh, donc, Pourquoi les relations n'arrivent pas à durer et du coup à te mettre dans une situation où tu peux envisager d'avoir un enfant avec ton partenaire 
Alors, bon, moi, j'habite euh, à Paris euh, et euh, je pense que le fait de. Enfin, les, les Parisiens n'ont euh, pas envie de ça, quoi, en fait. Ils n'ont pas ouais, envie non, de mais s'engager. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a ah, des Parisiens qui ont des enfants. <rire> mais non, mais il y a des oui, Parisiens oui, qui vrai. ont des enfants, tu vois. Enfin, c est, c est, c est, je trouve ça. Tu ne peux pas dire que les Parisiens n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Il, 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 il y a des Parisiens qui ont des enfants. Il y a des gens en banlieue qui ont des enfants. Donc, est-ce qu'on enfin, est qu peut chercher. Autre chose que juste ça, où, où, où c'est vraiment un truc de parisien, et si on regarde les chiffres, la natalité est moins, euh, est moins importante à Paris qu'ailleurs Je ne euh, sais, sais pas. Tu ne sais pas euh, Je ne sais pas du tout si c'est. Il euh, faudrait qu'effectivement, je n'ai pas, pas tu de penses que Tu penses que si tu étais dans une autre ville que Paris, tu aurais euh, à l'heure actuelle euh, trouvé quelqu'un qui aurait voulu faire des enfants avec toi Nous, on se dit, on se dit ça. En, en plus, on vient. Euh, J'ai des copines qui. Euh, avec mon accent, donc je viens de Toulouse. Donc, euh, nous, on se dit qu'effectivement. Euh, on, on se dit qu'on euh, qu aurait plus de chance si on, avait, si on était assez en province. D'accord. Parce que moins de choix, moins de... Il y a quand même beaucoup de sorties moins à de Paris. Tentation, euh, tu veux moins dire, de tentations, tu Moins de tentations. Voilà. Et puis, euh, bon, on a Tinder. Euh, et il y a quand même beaucoup de personnes euh, sur Tinder. Euh, Mais... euh, ou sur toutes les autres applis, hein, d'ailleurs. D'accord. Donc, OK. Ça te paraît une... OK. Ben pour moi, c'est que, et même, même pour nous, hein, c'est-à-dire qu'on se dit euh, euh, qu'on a le choix euh, et que bon, ben, bon, ben, celle-ci, elle est sympa, mais peut-être que demain, euh, celle-ci, elle sera mieux. Quoi. Et je pense que les filles aussi hein, se disent aussi la même chose. Donc, c'est pour ça que ça, ça devient extrêmement compliqué. Quoi. On est sur un, une méthode de, 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 de zapping énorme qui fait qu'on ben, ouais. n'arrive pas à se, à se poser et à se dire, ah ben, essayons, tentons avec cette personne-là. Mais ah oui, donc vous-même, vous ne faites pas, quoi. Euh... Ouais. Pardon, Mitch, vas-y. Je disais l'effet supermarché, euh, tu crois que ça, que ça concerne vraiment tout le monde, du coup Moi, j'ai l'impression, en tout cas, là, moi, sur les années que je viens de passer, euh, j'ai euh, connu les applis euh, bah, au tout début, euh, ça fait 10 ans. <rire> ça fait 10 ans que je suis sur les applis, abusé. Et sur les 10 années qui viennent de passer, oui, j'ai eu cette impression-là. Ouais. Alors, moi, j'ai deux questions. Euh, ouais. La première, c'est pour reprendre les mots de Mitch qui parle d'effet supermarché. Si on, 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 on admet que le, que le, le jeu des rencontres euh, amoureuses, c'est un supermarché, toi, tu es de quel côté Est-ce que tu es en rayon ou est-ce que tu es la personne qui prend euh, le, 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 le... Qui est avec, le, avec son caddie, quoi. Qui est avec son caddie, quoi. Ben, je pense que je suis les deux, en fait. Ouais, d'accord. Un peu les deux. Je pense franchement que je suis les deux. Et ça fait dix ans que tu es sur les applis. Au bout mmh. de combien de temps tu t'es dit « ça marche pas » Alors, je me le suis dit hein, parfois, hein, je ne suis pas trop, euh, ouais. je, je trop bête quand même. Mais... Euh, et, et parfois, j'ai eu des phases où on n'y est pas. De toute façon, maintenant, c'est des, des phases où on y est, on n'y est pas. Euh, voilà, et, quand on il y, y a des moments de regain où on se dit, bon, allez, si, si, là, j'ai envie. Et puis, il y a des moments où euh, nous, on est complètement blasé, on arrête complètement, on n'a même plus l'envie de discuter parce que c'est hyper euh, énergivore, enfin... Euh, 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 c'est hyper chronophage, euh, on donne de son temps euh, euh, parce qu'on euh, on essaye d'avoir de, de, quand même un moment de qualité euh, avec, euh, avec les personnes qu'on rencontre. Quoi. Et donc, on, on a envie d'être soi-même et d'être spontané parce qu'on peut perdre cette spontanéité quand euh, on voit trop de monde. Quoi. Donc, il ne faut, il faut pas avoir trop, trop de monde quand on est, quand on est dessus. Quoi. Mais en tout cas, c'est jamais concluant quoi, pour l'instant. Enfin, là, là, les, les rencontres que tu as faites ne ouais. sont pas... Oui, pas sur, ouais, éventuellement, ça fait trois mois, sept mois, voilà, c'est tout, quoi, oui. Effectivement, ça part. Et pas assez à chaque fois pour... Euh, et pour, pourquoi, enfin, tu vois, au bout de trois mois, sept mois, ça s'arrête, en fait euh, tu, tu le sens comment, toi enfin, bah, Le trois mois, c'était... Euh, bah, écoute, euh, t'es super, mais euh, effectivement, c'est pas... Enfin, euh, il avait vécu une, une histoire passionnelle avant, donc euh, la nôtre n'était pas suffisamment passionnelle. Euh, donc euh, voilà, j'ai pas d'explication, c'est comme ça. Mais je je l'entends, on peut ne pas aimer, euh, euh, on, on peut ne pas avoir plus d'envie de, que ça. Euh, une personne au bout de sept mois, c'était, euh, bah, en fait, on s'était jamais dit je t'aime euh, au bout de sept mois. Et il m'avait dit, ouais. euh, il m'a largué un peu comme une vieille merde un vendredi soir après le taf à 21h très tard. Je ne oh pas du tout. Euh, et il m'a dit, il euh, faut qu'on parle, alors que dans la semaine, il m'avait fait un dîner surprise, etc. Donc, euh, je n'ai pas trop euh, compris. Et là, il m'a annoncé que euh, bah, voilà, euh, euh, c'était fini. Euh, euh, et il m'avait fait gentiment mes, mes affaires pour que je m'en aille le soir même. 
Ah oui, vraiment pas cool, quoi. Ah, vraiment, là, le, sur ce vendredi soir-là, j'étais euh, <rire> vraiment toutes les larmes de mon corps. Euh, voilà, et moi, le truc, c'est que je lui disais, mais moi, je... OK, j'ai pas dit je t'aime, OK, c'est vrai, mais pour moi, c'est un mot qui est, qui est quand même qui est quand même lourd de sens euh, et, et j'avais pas pu le lui dire mais euh, mais par mais contre je sais que j'étais heureuse euh, je pense que j'aurais pu me laisser aller à le dire ouais je pense que j'aurais pu me laisser à le dire parce que je sentais que c'était quelqu'un qui euh, qui était là pour moi qui était présent qui euh, euh, voilà avec qui je m'entendais bien euh, j'avais j'avais pas de soucis là dessus quoi après, c'est vrai que quand on me demandait « est-ce que tu es amoureuse ?», je disais bah, « je ne sais pas ». C'est vrai que bah, dans ce moi, je n'ai jamais dit « je t'aime non plus enfin, ». Il faut, voilà, faut prendre le temps aussi. Franchement, si ça, ça, si ça s'est arrêté juste pour ça, ce n'est pas une bonne raison en vrai. Donc, euh, Après, je, je, je l'entends aussi parce qu'il me dit euh, « moi, je suis restée trois ans avec une fille, tout ça pour me rendre compte que euh, je n'étais pas amoureuse d'elle et je n'ai pas envie de gâcher ma vie ». En fait, euh, à l'époque, on avait 30 ans. Euh, à 30 ans, j'ai pas envie de gâcher ma vie euh, encore à, à, à rester avec euh, quelqu'un et me rendre compte au bout de 3 ans que c'est pas la bonne. Et ce ouais. que je peux comprendre. Hein. Mais, euh, mais voilà, mais je trouve que c'est délicat. Euh, et, et, et je vois que. Et là, aujourd'hui, on en est au point où quand on a euh, 3 dates, euh, on dit waouh, super T'as 3 <rire> dates, euh, c'est trop bien, quoi. <rire> Vous êtes pr presque mariés, quoi. C'est un peu ça, quoi. Parce que tellement, c'est euh, rare d'avoir euh, la suite euh, de l'épisode, quoi. Et du coup, ça t'amène donc à cette réflexion, toi et tes copines, euh, de, te dire, de vous dire, parce que vous êtes plusieurs, comme tu disais, ouais. euh, de vous dire, bah, en fait, voilà, c'est bon, euh, les mecs, on ne va pas chercher pendant mille ans. Enfin, évidemment, j'imagine que vous allez continuer quand même à faire mmh. des dates, à essayer de rencontrer. Oui, oui. Mais par contre, voilà, l'idée, c'est d'avoir bah, un enfant toute seule, quoi. Cette, fin, pour moi, ce n'est pas l'idée. Hein. Pour moi, c'est quand même une crainte d'avoir de, de, euh, ça en tête parce que je ne le conçois pas pour l'instant. Euh, mais, euh, mais, mais, mais à 42 ans, 43 ans, euh, quand on sentira qu'on qu ne qu va pas plus loin, euh, oui, je, euh, je, je pense que j'y penserai. Ouais. Mm. Et euh, tes copines, en fait, elles sont dans la même... Enfin, vous en discutez, ouais, et elles, ouais, c'est ouais. les, euh, les mêmes réflexions, en fait. Vous avez plus ou moins... Vous êtes une petite bande, ouais. et vous avez toutes un peu les mêmes, euh, le même âge, oui, c'est ça, et plus ou moins ouais, les mêmes ouais, réflexions, ouais. quoi. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Et vous êtes toutes célibataires, quoi. Ouais, on est toutes célibataires. C'est un truc de fou, quoi, mais mmh. il faut que vous rencontriez une, une bande de mecs. Euh, c'est pas bah possible, ouais. quand même, bah quoi. Ouais, nous, on cherche des bandes de mecs, en fait. Hein. Mais du coup, <rire> vous, euh, à part les applis, vous essayez de sortir Ouais, vous, on a, en plus, on, est, on allez, adore, euh, on adore sortir. On est, on, est vraiment, euh, on est vraiment en mode euh, euh, tranquille, etc. Bon, moi, je dis qu'on a été très prise par notre travail aussi, hein, à faire des horaires pas possibles, et qu'aujourd'hui, on se réveille aussi en se disant bah, on a voulu tout miser aussi sur notre carrière. Et, euh, et voilà, quoi, on a un peu mis notre vie perso de côté, je pense. Il y a eu ça aussi. Euh, mais bon, ça ne nous a pas euh, arrêté non plus à sortir. On, on sort quand même assez souvent. Euh, voilà, est, euh, on, on, on est assez moderne là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on est euh, à la fois euh, businesswoman, à la fois euh, euh, sportive et autres. Euh, et on sort, quoi. Justement, businesswoman, il n'y a pas des opportunités aussi euh... Ça dépend, de... les, ça dépend les milieux. Moi, euh, moi euh, c'est plus féminin là où je travaille. Donc, euh, bon, il n'y a alors, pas de ouais. mec du tout là où je, je travaille. Je peux, je peux éventuellement devenir lesbienne si vraiment, tu vois. Non, non. Mais, mais, mais non, il n'y a pas non. du tout de mec. Euh, enfin. Très peu, très peu. Ouais, ouais, ouais. Non, Mais non, mais j'ai pas de chance. Hein. C'est ballot, quoi. Et euh, ouais. Donc euh, ouais, il n'y a pas. De... Et tu fais pas. Un... Tu vois, je sais pas. tu as une activité, un truc que tu fais en plus. Enfin, tu vois, du sport ou. Euh... Ouais, oui, ou je, bah, sais je, pas, je ou, fais du, ou, je fais du activité, théâtre là de, depuis peu. Donc, ouais, euh... chambé. Donc ça, ça peut être bah ça, euh, sympa. Ça, c'est hyper et... cool, ça, pour faire des rencontres. Non, ouais, ça, c'est cool. Tu vois, parce qu'en ouais. plus, si c'est un truc qui t'intéresse, c'est un truc qui te passionne. Mm. Du coup, tu vas trouver des. Euh... Bah voilà, des points d'accroche avec les ouais, gens. Bien sûr. Et il euh, n'y a pas un mec qui te, qui non, te, non, là, là, qui te chauffe un peu Non, il n'y a rien. Il n'y a pas <rire> Aucun Non, non. Possible, mais t'es trop non, difficile peut-être Non, après, oui, peut-être que <rire> je, suis, je suis un peu exigeante. Oui, peut-être, oui, j'avoue. Ok. Bah, pour le papa c'est tout à ton honneur. Euh, ça, peut, ça peut être une bonne chose de l'être un petit peu quand même. Non, mais bien sûr, oui, il faut oui. être exigeante, mais il ne faut pas fermer la porte parce qu'il y a peut-être des gens, tu vois, au début, tu te dis, tiens, je ne sais pas qui c'est qui ce mec. 
Et en fait, tu, euh, voilà, si tu apprends juste à le connaître un peu, et je ne dis pas du tout forcément sortir avec lui, mais mmh. tu vois, voilà, apprendre à connaître les gens, discuter, euh, prendre un café éventuellement. Ouais. Et ouais, après, ouais. tu découvres un peu des fois. Et puis ouais, finalement, il ouais. y a des gens qui te, qui te plaisent. Parce que toi, tu as vraiment une idée en tête, toi, de... Tiens, il y a Pascal qui nous, euh, qui nous fait le plaisir de, de son chien. <rire> mais euh, mais as pas une, toi, tu n'as pas des cases qui sont... T as, t as, en fait, tu as, as vraiment un mec idéal en tête et c'est lui que tu veux ou tu es quand non, même très non. ouverte je, je pense que je suis ouverte, mais euh, je, je pense que j'ai besoin de... qu'il y ait un feeling, que, que voilà, qu'il y, qu y, qu y ait de l'humour, parce que j'ai besoin bien, de... Ça, c'est hyper important, bien sûr. Euh, ouais. Et puis, euh, j'ai besoin de... Ouais, que ça soit un partenaire de vie, un, un, un pote, quoi. Pour moi, c'est aussi, euh, aussi un buddy, quoi. Un buddy, et puis, euh, et puis, et puis plus, euh, et plus, 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 quoi. Ah bah oui, non, mais si c'est voilà. ton mec, c'est obligé... <rire> non, mais oui, oui, bien Évidemment. Sûr. Non, mais plus que euh, l'idée du couple, etc. Mais c'est plus. Euh, T'as vraiment envie d'une de... vraie complicité, quoi. Ouais, d'une vraie complicité, ouais. C'est ça, quoi. Okay. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est assez difficile aujourd'hui. Euh, notre génération, elle est, elle est difficile. Après, euh, on appréhende aussi la vie de couple, on appréhende le fait de se faire tromper. Euh, euh, je pense qu'il y, y a ça aussi, quoi. Et l'appréhension la, 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 de l'engagement, peut-être aussi. Euh, Donc l'appréhension, elle est des deux côtés Oui, l'appréhension, elle peut être des deux côtés, ouais. ouais. Okay. Après. Euh, moi, je, je suis encore de la vieille école et je suis en mode, ouais, bah, si je me mets avec quelqu'un, c'est forever, quoi. Euh, et parce que, du coup, c'est un jeu de confiance entre, entre l'homme et la femme, et, enfin, l'homme et l'homme et la femme et la femme, mais, mais, mais dès qu'on trahit la confiance de l'autre, c'est mort, quoi. Donc, c'est pour ça que, que, pour moi, j'ai envie de dire pour toujours, quoi. Ok, okay. bon. bon. Voilà. Bah, en tout mais... cas, on, te, on souhaite que tu rencontres quelqu'un rapidement, quoi. Ah ben, ben ouais. je me Idéalement, euh, au peut-être au théâtre ou. Euh... Ben ouais, ouais, ouais. Et, ben oui. Hein. Bon, on prendra le champagne, ou... hein, bon. si, euh, si c'est le cas un en, jour. Quoi. En prenant le métro et en allant au boulot, hein, peut-être. Voilà, voilà. Il faut juste que je, 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 je sorte mes yeux de, de mon téléphone, mais ouais. ouais, ouais. Ah, ah ben ça, c'est important, tu vois. Ça aussi, c'est ouais. important. Ouais. Déconnecte-toi et hop, ouais. regarde un peu autour de toi. Et là, ça va pécho direct. Bah ben oui, avec le masque, en plus, ça va être parfait. Bon, merci d'être venu. Euh, merci bah, d'être venu, Aude. Merci beaucoup pour ce témoignage, Aude. Merci, Aude. Merci, merci, à bientôt. très bientôt. Ciao. Les Gentilhommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé Connie, Dan et Pascal l'ont fait.